ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ എസ് സി ആർ ടി സയൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ സസ്യ ലോകത്തെ അടുത്തറിയാം അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം കുറെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതിലെ വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് സസ്യങ്ങൾ വേരിലൂടെ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഈ വെള്ളത്തിൽ പലതരം ലവണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സസ്യം വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ വെള്ളത്തില് പലതരം ലവണം മീൻസ് സോൾട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇലകളിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന വാതകവും സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം സസ്യങ്ങൾ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നതും ഇലകളിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുന്നതും ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇലകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇലകളിലെ ഹരിതകം എന്ന വർണ്ണ വസ്തുവിന്റെ സഹായവും സൂര്യപ്രകാശവും വേണം അപ്പൊ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കാൻ ഹരിതകവും വേണം പിന്നെ സൂര്യപ്രകാശവും വേണം ഇനി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നം അഥവാ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അതാണ് ഫുഡ് ഇതോടൊപ്പം ഓക്സിജനും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അതോടൊപ്പം എന്തും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സസ്യങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത് പുറത്തു വിടുന്നു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഗ്ലൂക്കോസ് പിന്നീട് അന്നജമാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നു അന്നജത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ സ്റ്റാർച്ച് അന്നജമാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നു സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സസ്യങ്ങൾ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ പോഷികൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ പോഷികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അതായത് സെൽഫായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഇവിടെ ദാ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ജലവും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെയും ഹരിതകത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്തായി മാറുന്നു നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചില്ലേ ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും അപ്പം ഗ്ലൂക്കോസും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്സിജനും റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്ര പോയിന്റ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പിന്നെ സോപോഷികൾ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇവിടെ ഒന്നും വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇനി ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടോ ഒരു ഇലയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇലയെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പം ഇതിൽ കുറെ സുഷിരങ്ങൾ കാണാം അല്ലെ അതിന് എന്താ പറയുന്നത് ആസ്യരന്ദ്രം ആസ്യരന്ദ്രം ആസ്യരന്ദ്രത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റൊമാറ്റ ആസ്യരന്ദ്രത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റൊമാറ്റ അഥവാ ആസ്യരന്ദ്രം ഇത് മറന്നുപോരുത് സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ മലയാളം ആസ്യരന്ദ്രം എന്നാണ് അപ്പൊ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം പോയിന്റ് ആണ് സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നത് ഇലകളിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ സുഷിരങ്ങളാണ് ആസ്യരന്ദ്രങ്ങൾ അതായത് വാതക വിനിമയം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അതിനാണ് വാതക വിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ഏതിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ആ സുഷിരങ്ങളാണ് ആസ്യരന്ദ്രങ്ങൾ അഥവാ സ്റ്റൊമാറ്റ ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലബാഷ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും ഈ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയാണ് അതായത് ഇലകളിൽ നിന്നും വേറെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താ ഈ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ ജലബാഷ്പം വാട്ടർ വേപ്പർ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും ഏതിലൂടെയാണ് സ്റ്റൊമാറ്റയിലൂടെയാണ് അപ്പം ഇത്ര പോയിന്റ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളൂ ആസ്യരന്ദ്രം എന്താണ് അതിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന എന്താണ് വാതക വിനിമയം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒന്നും വേറെ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ദ ഇവിടെയാണ് ഹരിതകം അഥവാ ക്ലോറോഫിൽ എന്താണ് ഹരിതകം സസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പച്ച നിറമുള്ള വർണ്
അടുത്തത് ഇനി പല നിറങ്ങൾ പച്ച നിറം മാത്രമല്ലല്ലോ സസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഈ ഇല കണ്ടില്ലേ വേറെയും ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം എന്താണത് സാന്തോഫിൽ എന്ന വർണ്ണകമുള്ള ഇലകൾ മഞ്ഞ നിറത്തിലും കരോട്ടിൻ ഉള്ളവ ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും കലർന്ന നിറത്തിലും ആന്തോസയാനിൻ എന്ന വർണ്ണകമുള്ള ഇലകൾ ചുവപ്പ് നിറത്തിലും കാണുന്നു അപ്പം സാന്തോഫിൽ ആണ് ഈ മഞ്ഞ കളറിന് റീസൺ കരോട്ടിൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും കലർന്ന നിറം ആന്തോസയാനിൻ ആണെങ്കിൽ ചുവപ്പ് നിറം അപ്പൊ സാന്തോഫിൽ മഞ്ഞ നിറം കരോട്ടിൻ ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും കലർന്ന നിറം ആന്തോസയാനിൻ ചുവപ്പ് നിറം ഓക്കെ അപ്പൊ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ചുവന്നിരിക്കാനും സൂര്യകാന്തി പൂവ് മഞ്ഞയാവാനുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ചെമ്പരത്തി പൂവിൽ എന്തുണ്ട് ആന്തോസയാനിൻ ഉണ്ട് സൂര്യകാന്തി പൂവിൽ എന്തുണ്ട് സാന്തോഫിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും ശ്വസനവും ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ സസ്യങ്ങൾ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് സസ്യങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ട് പക്ഷി മൃഗാദികളും ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവം ഈ പ്ലാന്റ്സ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങോട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തിയ ഓക്സിജൻ ആരൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നു മനുഷ്യനും ബാക്കി പക്ഷി മൃഗാദികളും പിന്നെ ഈ സസ്യവും ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവരെന്ത് റിലീസ് ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യും ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എങ്ങോട്ട് വരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വീണ്ടും ആര് സ്വീകരിക്കുന്നു സസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും ശ്വസനവും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഫോർമാറ്റിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇവിടെ അതിന്റെ പോയിന്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ സസ്യ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെന്താ രാത്രിയിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കാത്തതിനാൽ കാരണം എന്താണ് സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ല ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നില്ല സസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളും പകലും രാത്രിയും ശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈസിയാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നു അത് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവർ ശ്വസിച്ചതിനു ശേഷം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വിടുന്നു അത് തിരിച്ച് പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും ശ്വസനവും ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഇവിടെ അതാ ഈ പോയിന്റ് ഓർത്തോണം ഒരു ഓർക്കിഡ് ആണ് മരവാഴ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നതാണ് മരവാഴ മരവാഴ ഒരു ഓർക്കിഡ് ആണ് അതിന്റെ തടിച്ച വേരുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ കണ്ടോ അതിന്റെ തടിച്ച വേരുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ആ വേരുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മണ്ണില്ലെങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് വളരാൻ സഹായി വളരാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോ ഈ മരവാഴ മരവാഴയ്ക്ക് തടിച്ച വേരുകളുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് വലിച്ചെടുക്കും ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ മണ്ണില്ലെങ്കിലും ഇതിന് വളരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പൊ അതെന്തിനാണ് മറ്റ് സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വാസസ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വാസസ്ഥലത്തിനായി മാത്രമാണ് ഇവ മറ്റു സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇത്തരം സസ്യങ്ങളെ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ അപ്പോ വാസസ്ഥലത്തിനായി മാത്രം മറ്റു സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവയാണ് എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ അപ്പോ ഓർക്കിഡുകൾ എന്ത് ടൈപ്പ് സസ്യങ്ങളാണ് എപ്പി ഫൈറ്റ് ആണ് മരവാഴ എന്താണ് ഒരു ഓർക്കിഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എപ്പി ഫൈറ്റ് പിന്നെ മരവാഴ ഓർക്കിഡ് ഓക്കെ ഇത്തൽ കണ്ണി മൂടില്ലാ താളി എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇത്തൽ കണ്ണിക്ക് ഇലകളും വേരുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവ ആതിഥേയ സസ്യത്തിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണവും വലിച്ചെടുത്താണ് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇത്തൽ കണ്ണിക്ക് ഇലയുണ്ട് വേരും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ജലവും ലവണവും വലിച്ചെടുത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും മൂടില്ലാ താളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ചെടിയിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന മഞ്ഞ കലർന്ന ഇളം പച്ച നിറമുള്ള വള്ളിയാണ് മൂടില്ലാ താളി പിന്നെ ഈ പൂ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പമായ റെഫ്ലേഷ്യയും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ ആതിഥേയ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണവും വലിച്ച
പക്ഷെ അതിനുവേണ്ട ജലവും ലവണവും എവിടെ നിന്നാണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഹാഫ് പാരസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥപരാധങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഉദാഹരണം ഇത്തൽ കണ്ണി ഇനി മൂടില്ലാത്ത ആളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ആതിഥേയ സസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ആഹാരം നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് പൂർണ്ണ പരാതങ്ങൾ അപ്പൊ മൂടില്ലാത്ത ആളിയൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം നിർമ്മിക്കത്തില്ല ഇവ ജീവിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആഹാരം ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ അർത്ഥപരാതങ്ങളും പൂർണ്ണ പരാതങ്ങളും ആതിഥേയ സസ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നവയാണ് അപ്പം ഇവ ഇവ രണ്ടും ഈത്തിൽ കണ്ണി ആയാലും മൂടില്ലാത്ത ആളി ആയാലും സസ്യത്തിന് അത് വളരുന്ന സസ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും ദോഷം ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ ഇനി അടുത്തത് ജീർണാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അതായത് ജീർണിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതായത് ഈ മരിച്ച ജന്തു ചത്ത ജന്തുക്കളിൽ നിന്ന് ജന്തുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ആഹാരം ശേഖരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിയോട്ടിയ മോണോട്രോപ്പ ഇത് ഇത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് പേരുകൾ ഓർത്ത് വെക്കണം നിയോട്ടിയ മോണോട്രോപ്പ ഇവ ജീർണ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും പോഷകഘടങ്ങൾ ആകിരണം ചെയ്താണ് വളരുന്നത് ഇത്തരം സസ്യങ്ങളെ ശവോപ ജീവികൾ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു എളുപ്പമാണ് അതായത് ജീർണിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ആഹാരങ്ങൾ പോഷകഘടങ്ങൾ ആകിരണം ചെയ്ത് ഇവ വളരുന്നു എന്ത് പറയും ശവോപ ജീവികൾ അഥവാ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നിയോട്ടിയ മോണോട്രോപ്പ ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെഡിലൊക്കെ കാണുന്ന പൂപ്പലാണേ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത റൊട്ടിയിലും അച്ചാറിലും ഒക്കെ വളരുന്ന പൂപ്പലുകളും ശവോപ ജീവികളാണ് പൂപ്പലുകൾ സസ്യ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവയല്ല അപ്പം പൂപ്പലുകൾ ഒരിക്കലും എന്തല്ല പ്ലാന്റ്സ് അല്ല ഓക്കെ പിന്നെ കുട പോലെ മുളച്ചു പൊന്നുന്ന കൂണുകളും നമുക്ക് സുപരിചിതമാണല്ലോ ഇവയും പൂപ്പൽ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവയാണ് അപ്പൊ കൂണും പൂപ്പലും ഒക്കെ എന്തല്ല സസ്യമല്ല ഇവരൊക്കെ ശവോപ ജീവികളാണ് ഓക്കെ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ഇനി ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇത് കുമ്പളങ്ങയുടെ ഫോട്ടോയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് കുമ്പളത്തിന്റെ ഇല അതിൽ നിന്നും ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ സ്പ്രിങ് പോലെ കാണുന്ന ഇതിന്റെ പേരാണ് പ്രധാനങ്ങൾ 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 ഓക്കെ പ്രധാനങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് വരാം ആദ്യം ഇത് നോക്കാം ആരോഹികൾ ആരോഹികൾ അഥവാ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ഇതാ ഈ കുരുമുളക് കുരുമുളക് പടവലം പാവൽ മേന്തോന്നി അഥവാ ഗ്ലോ ഗ്ലോറിയോസ മറ്റ് ചെടികളിൽ പടർന്നു കയറുന്ന ദുർബല കാണ്ട സസ്യങ്ങളാണ് ആരോഹികൾ അതായത് അതായത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റെമ്മിന് വളരെ ശക്തി അതായത് ദുർബലമായിരിക്കും ദുർബല കാണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർബലമായ സ്റ്റെം ഉള്ള സസ്യങ്ങളാണ് ആരോഹികൾ താങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവക്ക് ഇവർക്ക് വളരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതുപോലെ പറ്റി പിടിച്ച് വളരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പ്രധാനങ്ങൾ അഥവാ ടെൻഡ്രിൽസ് വേണം ദാ ഇതുപോലെ സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് പോലുള്ള ടെൻഡ്രിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റ് സസ്യങ്ങളിൽ പടർന്നു കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പാവൽ പടവലം കുരുമുളക് പടവലം പാവൽ മേന്തോന്നി ഈ പേര് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം മേന്തോന്നി ഗ്ലോറിയോസ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആരോഹികൾ അഥവാ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇഴവള്ളികൾ അഥവാ ക്രീപേഴ്സ് നിലത്ത് പടർന്നു വളരുന്ന ദുർബല കാണ്ട സസ്യങ്ങളാണ് ഇഴവള്ളികൾ നിലത്ത് പടർന്നാണ് ഇവരൊക്കെ വളരുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഇഴവള്ളികൾ അഥവാ ക്രീപേഴ്സ് അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൊടങ്ങൽ സ്ട്രോബെറി മധുരക്കിഴങ്ങ് ഇവയിൽ എന്തില്ല പ്രധാനങ്ങളോ പറ്റുവേരുകളോ ഇല്ല അതായത് പറ്റി പിടിച്ചു വളരാൻ പറ്റുവേരുകളോ പ്രധാനം ടെൻഡിൽസോ ഇല്ല ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ചില സസ്യങ്ങൾ പറ്റുവേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മറ്റു ചെടികളിൽ പിടിച്ചു കയറുന്നത് കുരുമുളക് മറ്റു ചെടികൾ പിടിച്ചു കയറുന്നത് പറ്റുവേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്രീപ്പേഴ്സിന് അങ്ങനെ പ്രധാനങ്ങളോ പറ്റുവേരുകളോ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി വേരിലെ വൈവിധ്യം ഇവിടെ രണ്ട് മരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേരാലും ആറ്റുകൈതയും എന്താണ് പ്രത്യേക പ്രത്യേകത താങ്ങുവേരുകളും പൊയ്ക്കാൽ വേരുകളും താങ്ങുവേരിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പ്രോപ്പർ റൂട്ട് പൊയ്ക്കാൽ വേരിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് പേരാലിൽ കാണുന്നത് താങ്ങുവേരാണ് അപ്പൊ പേരാലിൽ താങ്ങുവേരാണ് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത മുകളിലെ ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വളരുന്നു അപ്പൊ മുകളിലെ എന്താ ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വളരുന്നതാണ് താങ്ങുവേരുകൾ അ
ഇനി ആറ്റുകൈതയുടെ വേരുകൾ നോക്കൂ തണ്ടിൽ നിന്നാണ് വേരുകൾ താഴേക്ക് വളരുന്നത് ആറ്റുകൈതയ്ക്ക് തണ്ടിൽ നിന്ന് വേരുകൾ താഴേക്ക് വളരുന്നുണ്ട് അതിനെ എന്ത് പറയും പൊയ്ക്കാൽ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ പേരാലിൽ താങ്ങ് വേരും ആറ്റുകൈതയിൽ പൊയ്ക്കാൽ വേരും ഇനി കണ്ടൽ ചെടി അഥവാ മാംഗ്രൂസ് മാംഗ്രൂസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്വസന വേരുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ വളരുന്ന പ്രത്യേക സസ്യങ്ങളാണ് കണ്ടൽ ചെടികൾ കണ്ടൽ ചെടികൾ വളരുന്നത് ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലാണ് ഇവയുടെ വേരിന്റെ അറ്റം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വളർന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇത് കണ്ടോ ഈ ഫോട്ടോയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വളർന്ന് നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദാ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വളർന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ വേരിന്റെ അറ്റം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വളർന്നു നിൽക്കുന്നു വാതക വിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഇത്തരം വേരുകൾക്ക് ശ്വസന വേരുകൾ അഥവാ ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ വേരുകളൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വാതക വിനിമയത്തിന് ശ്വസിക്കും അതായത് വാതക വിനിമയം ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ഇത്തരം വേരുകൾക്ക് എന്ത് പറയും ശ്വസന വേരുകൾ അഥവാ ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് അഥവാ ശ്വസന വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നു അത് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് കണ്ടൽ ചെടിയിലാണ് ഇനി അടുത്തത് ആഹാരം സംഭരിക്കാൻ വേരിലാണ് മരിച്ചീനി ആഹാരം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പൊ മരിച്ചീനി ആഹാരം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വേരിലാണ് ഇങ്ങനെ ആഹാരം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന വേരുകൾ സംഭരണ വേരുകൾ അഥവാ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് എന്ന് പറയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആണെങ്കിലോ സ്റ്റെമ്മിലാണ് ആഹാരം ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നത് എല്ലാ കിഴങ്ങുകളും സംഭരണ വേരുകൾ അല്ല രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച കാന്ഡമാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മണ്ണിനിടയിൽ കാണുന്ന ഇത്തരം കാന്ഡങ്ങളാണ് ഭൂകാന്ഡങ്ങൾ അഥവാ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം അപ്പോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്താണ് സ്റ്റെമ്മാണ് കാന്ഡമാണ് മറക്കാതിരിക്ക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പോ ടെക്സ്റ്റ് ഫുള്ള് വായിക്കാതെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഈ സീരീസ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക